போர் என்று வந்துவிட்டது அதுவும் இறுதி போர் தன் பிள்ளைக்கும் கவசத்தை அணிவித்தால் தானும் அணிந்து கொண்டால் வாட்களையும் கேடயங்களையும் எடுத்துக்கொண்டால் குதிரைக்கு தேவையான கவசங்கள் அணிவிக்கப்பட்டன கிளம்பியது ஒரு பெரும் கூட்டம் படைப்படையாக தோற்கப் போகிறோம் என்று தெரிந்தும் இறக்கப் போகிறோம் என்று தெரிந்தும் இறந்தாலும் யுத்தத்தில் இறக்க வேண்டும் போரிட்டு மடிய வேண்டும் வீரர்களடா நாங்கள் என்ற நெஞ்சுரத்துடன் மொத்த சேனையையும் திரட்டி கொண்டு களம் புகுந்தால் ஒரு கட்டத்தில் வீரர்கள் தோற்கிறார் என்று செய்தி வந்தபோது ஓடாதீர்கள் நில்லுங்கள் வெற்றி அல்லது வீர மரணம் இந்த வெள்ளை நடமா உயிர் பிச்சைக்கு நிற்க போகிறீர்கள் போகிற உயிர் யுத்த காலத்தில் போகட்டும் கடைசி வரை போரிட்டு இறப்போம் இறக்கும் போது உங்கள் அனைவர் கையில் ஆயுதம் இருக்க வேண்டும் நிராயுத போணியாக இறக்க கூடாது என்று கூறி தன் கையில் இருந்த கேடயத்தை தூக்கி எறிந்தால் இரண்டு கையிலும் வாட்களை எடுத்துக்கொண்டால் குதிரையை விரட்டினால் நடுகலத்தை நோக்கி பறந்தால் வீரர்களுக்கு கோபமும் வீரமும் தலைக்கேறியது இறப்போம் என்று தெரிந்தும் போராடுபவன் வீரத்தை கேட்க வேண்டும் உயிருக்கு அஞ்சாதவன் எதை கண்டு அஞ்ச போகிறான் தங்கள் ராணி களம் புகுந்து போராடும் போது உயிருக்கு அஞ்சி ஓடிப்போக நாங்கள் என்ன கோழைகளா ஹரஹர மகாதேவ் என்ற ஜெயகோஷத்துடன் பெரும் ஆத்திரத்துடன் படை திரும்ப களமிறங்கியது வெள்ளைக்காரனின் தோட்டாக்களும் வீரங்கிகளும் உடலை மட்டுமே பதம் பார்த்தன யாரையும் தாக்காமல் நிறுத்த முடியவில்லை முன்பு பின்வாங்கியவர்கள் யாரும் இப்போது பின்வாங்கவில்லை ராணியோ இரண்டு கைகளிலும் வாழை ஏந்தி போரிடுகிறாள் குதிரையை அடக்க கடிவாளத்தை வாயில் கவ்விக்கொண்டு சண்டையிடுகிறாள் வாழ் சுழன்றாலே தலைகளும் கைகளும் விழுகின்றன ராணி களம் இறங்கியதால் வீரர்களுக்கு வீரம் தலைக்கேறி இருந்தது அடக்க முடியவில்லை அந்நியனோ இவ்வளவு விரத்தை பார்த்து இதுதான் காளியோ இதுதான் பராசக்தியோ என்று இருபத்தி மூணு வயது பெண்ணுக்கு இத்தனை நெஞ்சுரமா சுழலும் தோள்கள் தெரிகிறது வால் போகும் திசையே தெரியவில்லையே என்று வேந்தான் இந்த விவரத்தை தன்னுடைய போர்க்குறிப்பு கையேட்டில் எழுதி வைத்துள்ளான் நேராக இவளை வெல்ல முடியாது என்று இரண்டு பக்கத்திலிருந்து மாட்கள் வந்தார்கள் ஒருவன் தலையை வெட்டினான் ராணியின் கண்ணுண்டு தெரித்து வெளியே வந்து விழுந்தது இன்னொரு கண் கொண்டு வெட்டியவனை வீழ்த்தினால் ராணி இன்னொருவன் மார்பில் வாழை பாய்ச்சினான் ஒற்றை பெண்ணை எதிர்த்து நான்கு ஆட்கள் அருமை அந்நியனின் வீரம் விடவில்லை வீரமங்கை தாக்கியவன் வாழை ஒரு நேரத்தில் அவன் தலையை சாய்த்தாள் குதிரையை சுண்ட மீதமிருந்த வீரர்களை உதைத்து விட்டு குதிரை ராணியை தூக்கி கொண்டு வெறிகொண்டோடியது யாராலும் பிடிக்க முடியவில்லை அப்படி ஒரு வேகம் அப்படி ஒரு ஓட்டம் இதுவரை ஓடிய ஓட்டமெல்லாம் ஓட்டமே அல்ல இதுதான் என் இறுதி நாள் காப்பாற்றி விடுவேன் என்று அப்போதுதான் கன்றைகின்ற தாய்க்கு இருக்கும் வேகத்தோடு அடக்க முடியாமல் ஓடியது குதிரை தன் ராணியை எவரும் தீண்டக்கூடாது என்று அது எண்ணியது ஒரு கட்டத்தில் ராணியின் வீரர்கள் தொடர்ந்தனர் நின்றது குதிரை ராணிக்கு உயிர் பிரியவில்லை விடாதீர்கள் போரை நிறுத்தாதீர்கள் என் உடலை அந்நியன் யாரும் தீண்டக்கூடாது உடனே எரித்து விடுங்கள் என்று கூறியவுடன் உயிர் பிரிந்தது சாதாரண ஏழை விட்டு பின்னாக பிறந்து பின்னர் மிக சிறு வயதிலேயே சத்திரிய மன்னனை திருமணம் செய்து பின்னர் வால் வில் குதிரையேற்றம் யானையேற்றம் பயிற்சி பெற்று அழகான குழந்தை பெற்று அதை இழந்து பின் விதவையாகி அதற்கு பின்னரும் மனதை விடாமல் போராடி ஆட்சியை நடத்தி மாவீரமங்கை ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் பிறந்த தினம் நவம்பர் பத்தொம்பது பெண்கள் மனம் துவலாமல் இருப்பது எப்படி என்று இருபத்தி மூணு வயதில் வீரமரணம் எய்திய இவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருக்கிறது சகோதரிகளே உங்களுக்குள் இருக்கும் ஜான்சி ராணியை வெளியே அனுப்புங்கள் இதுவரை தூங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த சிங்கம் வெளியே வரட்டும் உலகம் உங்களை வெற்றிகரமாக கொண்டாட காத்திருக்கிறது சி ஆன் டாப்